Dankeschön. Okay, ja, mein bestes Stück in Bernstein. <lacht> Unsere Geschichte fängt 2005 an. Das ist mein Kollege Gonzalo Giribe. Der ist ein größer Professor an der Harvard Universität im USA und auch Spezialist für Weberknechte. Und mit ihm zusammen habe ich 2005 ein Weberknecht in Bernstein beschrieben. Nächste bitte. Das Tier stammt aus der burmesischen Bernstein aus Myanmar in Südostasien. Das kommt aus der Kreidezeit und ist ungefähr 99 Millionen Jahre alt. Das bedeutet, dass diese kleinen Krabbeltiere haben unter die Füße der Dinosaurier gelebt. Nächste bitte. Das ist das Prachtstück. Ein wunderschöner Tier. Schöne große Augen, schöne knubbelige Körper, schöne lange Beine wie ich. Um, <lacht> Nächste bitte. Um, das habe ich ein bisschen grafisch hier dargestellt, so dass man das besser verstehen kann. Und wir haben das Tier benannt, Halithersis Grimaldii. Und es ist manchmal interessant zu wissen, woher stammen diese wissenschaftlichen Namen. Nächste bitte. Halithersis war ein altgriechischer Seher. Er hat große Augen, könnt ihr die Zukunft gucken, wie unser Tier vielleicht. Grimaldi kommt von David Grimaldi. Das ist ein Bernsteinforscher an die American Museum of Natural History. Und er hat uns das Tier gegeben und als Dankeschön haben wir das nach ihm benannt. Nächste bitte. Als Weberknecht-Forscher, was uns interessiert ist, wo passt dieses Tier im Stammbaum der Weberknechte? Oder kann man sagen, mit welcher modernen Weberknechte ist unser Fossil verwandt? Und es gibt ungefähr 6600 lebende Arten, einige davon auch mit größeren Augen. Und nächste bitte. Nach ein bisschen hin und her haben wir uns für eine Unterfamilie der sogenannten Fadenkanker entschieden. Man sieht auch hier ein etwas knubbeliger Körper und wir waren die Meinung, das ist der nächste Verwandte zu unserem Fossil. Nächste bitte. Aber 2010 kam Professor Bill Scheer. Er ist einer der größten Namen der Weberknecht-Forscher. Und er war, naja, wenn wir ehrlich sind, ähm, ein bisschen weniger begeistert. Er hat ein bisschen gegrummelt und meinte, nee, die Augen sind zu groß und das stimmt nicht, das stimmt nicht, bla bla bla. Ähm, und er war mehr die Meinung, das könnte ein neuer, ausgestorbener Familie sein. Und wir haben gesagt, könnte stimmen, nächste bitte. Aber wir können leider den Penis nicht sehen. <lacht> Nächste bitte. An dieser Stelle fangen auch die Psychoanalytiker zu fragen, naja, warum seid ihr Biologen so besessen von männlichen Geschlechtsorganen? Aber es gibt eine Methode hier. Nächste bitte. Weberknechte kopulieren, ein bisschen wie Menschen. Das männliche Tier hat ein Penis hier, das wird rausgestreckt und damit wird das Weibchen begattet. Nächste bitte. Und das Schöne dabei ist, dass der männliche Penis von einem Weberknecht ist sehr, sehr kompliziert. Es hat ein sehr äh, aufgepralzt ein, äh, Eigenstruktur. Die Feinstruktur ist eigentlich entscheidend für die Bestimmung moderner Weberknechte. Man kann fast sagen, dass der Form der Penis ist wichtiger als der Rest der Körper, wenn man Weberknechte bestimmen will. Ich wirklich. Ich meine, meine Kollegen aus Mainz haben 2012 ein schönes Paper beschrieben mit der ganzen Vielfalt von Penisformen bei Weberknechten. <lacht> Nächste bitte. Letztes Jahr, 2015, meine Kollege Jörg Wunderlich, ein, ein bekannter Bernsteinsammler, rief mich an und sagte, hey Jason, ich habe auch keine Weberknecht in Bernstein gefunden und ähm, ich glaube, ich habe einen Penis dabei. Ist das, <lacht> ist das interessant? Oh ja, hier damit. <lacht> Nächste bitte. Und das ist das Tier, das er uns geschickt hat. Und das ist ganz deutlich noch ein Beispiel von Halithersis Grimaldii. Man sieht hier wieder das schöne große Auge, schöne lange Beine und so weiter und tatsächlich ein schönes Penis. <lacht> Nächste bitte. Das müssen wir genauer angucken. <lacht> so, hier ist eine Nahaufnahme von das beste Stück. Um, was man sieht hier, das ist uh, relativ lang, ein bisschen nach oben gebogen. Um, es ist ein bisschen löffelförmig an der Spitze, etwas platt gedruckt und hat ein kleines Stylus. Das ist der Teil, wo das Spermien uh, rausgespritzt wird. Aber das Spannende, nächste bitte, diese Anatomie ist einzigartig. Es gibt kein lebender Weberknecht, kein moderner Weberknecht, der genau so ein Penisform hat. 
Und das bedeutet, dass wie Professor Schier vorgeschlagen hat, wir können eine neue, ausgestorbene Familie definieren und nicht nur mit Merkmalen der Körper, auch mit Merkmalen der äh, Geschlechtsorgane, genau wie wenn man ein modernes Tier behandeln würde. Nächste bitte. Und dann, Anfang dieses Jahres, im Januar, haben wir das alles hier zusammengeschrieben, in Science of Nature publiziert. Und man kann sich auch vielleicht fragen, wie hat der Medien auf unsere Studie und eine seriöse und anerkannte internationale Zeitschrift reagiert? Nächste bitte. Ja, das war eine gefundene Fresse für die Boulevardpresse. mini Penis im Berliner Museum in Dag, bla bla. Ja, wir, wir hatten unsere Spaß. Aber, aber... Ich muss sagen, die deutsche Presse war relativ brav. Schau, was in die englischsprachige Presse passiert ist. Nächste bitte. Ja, rock hard. Hart wie ein Stein. 99 Millionen Jahre alter Ständer. Ruf die Art sofort. Dieser Riesenschwanz ist größer als das ihres Freundes. Ich weiß, das ist aber mein Lieblingsspruch hier, der, der Penis, der für immer gelebt hat. <lacht> Nächste bitte. <lacht> ja, wir hatten wirklich äh, viel Spaß die paar Wochen damit. Um, aber im Nachhinein gab es mir ein bisschen, ein bisschen nachzudenken. Ich meine, um, eigentlich, was wir gemacht haben, war nicht wirklich weltbewegend. Um, ich habe viele Kollegen im Naturkundemuseum, die machen auch tolle Arbeit. Und um, das ist ein bisschen die Frage, welche wissenschaftlichen Ergebnisse erreichen häufig ein breites Publikum? Die, die wirklich wichtig sind, oder meistens die, die nur schräg oder lustig sind. Und wir sind heute bei einem Science Slam. Inwieweit darf man Wissenschaft als Unterhaltungsmedium sehen? Und ich möchte das mit ein paar Zahlen untermauern. Next, bitte. Ich habe eine Mailinglist mit ungefähr 50 Kollegen, die sich interessieren für Fossilspinnentier oder Bernstein. Diese 50 Leute kriegen immer eine Kopie meines Papers und hoffentlich lesen die das. Zusätzlich dazu gibt es ungefähr 160 Leute, äh, die unsere Paper durch die ResearchGate-Portal downgeloadet haben. Allein der Bildzeitung wird von ungefähr 2 Millionen Leute gelesen. Wir bewegen uns hier in ganz anderen Maßen. Nächste bitte. Und das ist nicht ganz ohne, weil ich mein, wenn mein Chef vor uns steht, unser Museumsdirektor, er sagt, wie wichtig es ist, Sachen wie Wissenstransfer und Outreach oder Public Understanding of Science, wie das alles heute heißt. Um, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Wissenschaftler Kontakt mit einem breiteren Publikum machen. Aber die Frage ist, darf man Projekte aussuchen, nur weil man denkt, dass die ein bisschen medienfreundlich sind, dass man vielleicht in die Zeitung kommt? Was ist besser? Die graue alte Beamte zu sein, der langweilige Buch in sein Elfenbeinturm schreibt? Oder jemand, der vor ein tolles Berliner Publikum ein lustiges Science Slam macht. Ich lasse euch diese Entscheidung. Nächste bitte. Für mich zählt nur eins. Der Hauptziel meiner Forschung ist, Fossilspinnentiere zu beschreiben mit genau die gleichen Merkmale, die wir für moderne Tiere nutzen würden. Nächste bitte. Und deswegen, die Suche geht weiter. Ich würde sehr, sehr gern noch einen Bernsteinpenis finden. Nicht, weil ich pervers bin. Nicht, weil ich das lustig finde. Und nicht, weil ich gerne meinen Namen in die Bildzeitung lesen. Aber weil das ist der beste Weg, die Evolution, diese wunderschönen Tiere zu verstehen. Dankeschön! Applaus